ayon sa mga financial reports at economic indicators, ang Pilipinas ay patungo na sa pag-unlad. Sa pagtaas ng ating marka, naniniwala ang mundo sa kakayahan ng ating bansa at sa magandang plano at layunin ng ating gobyerno. Malakas ang ating paniniwala at malaki ang ating pag-asa na oras na, panahon na ng ating tagumpay. Kami sa Bureau of Fire Protection ay naniniwala na ang aming dedikasyon at tapat na intensyon na gawin ang aming mandato ay nakatulong sa tagumpay na ito. Bilang isang ahensya sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government, pinagtitibay namin ang misyon nito na itaguyod ang kaligtasan, kapayapaan, kaayusan at seguridad ng ating mamamayan sa pamamagitan ng pagsugpo at pag-iwas sa sunog para sa ikatatagumpay at patuloy na kaunlaran ng ating bansa. Bawat hakbang patungo sa pag-abot ng ating mithiin ay pumubuo sa kasaysayan na may mahalagang kinalaman sa ating kasalukuyan. Itinatag ang Bureau of Fire Protection sa pagpapabisa ng RA 6975 noong 1990. 1991, ibinukod ang BFP mula sa PCINP. 1997, itinatag ang Emergency Medical Services. 1998, itinatag ang Special Rescue Unit at binuo ang Fire and Disaster Management Group. 1999, isinaayos ang mga Volunteer Fire Brigade. 2002, nagsagawa ng natatanging pagsusulit para sa Fire Officer 1 and 2. 2004, naitatag ang Kidi Junior Fire Marshal Project. 2007, ipinatupad ang RA 9485 o Anti-Red Tape Act. Binuo ang mga technical working group para gumawa ng handbooks. 2008, ipinatupad ang RA 9514, ang bagong Fire Code of the Philippines. 2010, pagtaas ng bahagi ng Fire Code Fees para sa BFP. 2011, naitayo ang bagong gusali ng BFP sa Agham Road. Ngayong 2012, ikadalawamput isang taon ng Bureau of Fire Protection, tanda ng pagtungtong sa sapat na edad at takda ng pagiging handa. Binibigyan natin ng diin ang temang BFP at 21 committed to the promotion of economic development and environmental protection. Handang tumugon sa panahon ng pangangailangan. Handang manindigan bilang isang ahensyang may malalim na kakayahan at mapagkakatiwalaan ng bamamayan. Alinsunod sa RA 6975, tungkulin ng BFP ang Fire Prevention Services. Upang maiwasan ang sunog, ang BFP ay nagsagawa ng inspeksyon sa mahigit na 600,000 establisimiento. Nag-issue ng mahigit na 500,000 fire safety inspection certificates. Nagsuri ng mahigit na siyam na pong libong building plans. Nagproseso ng mahigit kumulang apat na raan at limang pong libong business permits. Nag-issue ng tatlong pong abatement orders. Nagrekomenda ng paghinto at pagsasara ng anim na put apat na establisimentong hindi sumunod sa fire code. Sa kahalin tulad ng gawain ang BFP ay nagsagawa ng mga sumusunod. 
nagtatatag ng mga patakaran upang masunod ang bagong fire code at maipatupad ang tamang hakbang sa inspeksyon. Nagbibigay kaalaman sa publiko at sa mga volunteer ng barangay. Puspusang nagpapaalala sa publiko sa tulong ng radyo, TV at pahayagan upang maiwasan ang sunog. Nagdadagdag ng mga inspektor na inhinyero, arkitekto o mga taong may karanasan at kaalaman sa pagsusuri ng mga plano ng itatayong gusali. Nakikipagtulungan sa mga grupong profesional at sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Sa Fire Suppression Services, ang BFP ay patuloy na itinataguyod ang kakayahang lumaban sa lahat ng klase ng sunog sa pamamagitan ng pagpundar ng mga kagamitan. Ang pangunahing prioridad ay ang mapunan ang kakulangan sa fire truck. Sa kabuuan, ang BFP ay may mahigit 1,650 fire trucks at siyam na pong ambulansya. Mahigit labing dalawa at walong daang fire hose. Mahigit 3,800 fire nozzle. Sa personal protective equipment, ang BFP ay may mahigit 5,000 fire boots. Humigit kumulang 3,400 fire gloves. Mahigit 2,800 fire trousers. Humigit kumulang 6,000 fire coats. Mahigit 6,200 fire helmets at mahigit 170 self-contained breathing apparatus. Ngayong taon, nakatalagang bumili ang ahensya ng 8,275 fire boots, 8,222 fire gloves, 7,858 fire coats and trousers, 7,621 fire helmets, 816 na self-contained breathing apparatus, at 3,157 fire hose. Sa kabuuan, may binibiling 172 fire trucks para sa buong kapuloan at mayroon pang 76 na galing sa soft loan mula sa Austria na darating sa 2013. Naglilikom ng pondo para tustusan ang pangangailangan sa kagamitan. Noong 2011, ang BFP ay nakakolekta ng 738 milyon mula sa fire code fees upang ipambili ng karagdagang kagamitan. Tumutulong din ang BFP sa mga local government units na makakuha ng pondo mula sa land bank para sa kagamitan laban sa sunog sa lokal na pamahalaan. Fire Investigation and Intelligence Services Tungkuli ng ahensya na alamin ang sanhi ng mapaminsalang sunog upang makatulong sa pag-iwas nito at panagutin ang mga taong nagdulot nito. Upang paigtingin ng serbisyo, ang BFP ay patuloy sa pagtuklas ng makabagong pamamaraan at teknolohiya upang imbestigahan ang sanhi ng sunog. Bagong laboratory equipment ang nakatalagang bilhin ngayong taon at sa mga susunod pa. Pinagtitibay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng gobyerno gaya ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para sa agarang paglutas ng mga arson cases. Hihingi ang ahensya ng karagdagang training quota sa Philippine Public Safety College upang madagdagan ang bilang ng mga kawani na may sapat na kaalaman sa pag-iimbestiga. Emergency Medical and Rescue Services Ang BFP ay kaakibat ng ating pamahalaan sa pagsagip ng publiko sa sunog, kalamidad at iba pang sakuna. Sa taong ito, rumisponde ang ahensya sa mahigit na 3,000 emergency medical cases. 
Upang pagtibayin ang serbisyong ito, ang BFP ay nagsasagawa ng mga karagdagang pagsasanay sa mga emergency personnel para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga sakuna, dulot ng banta ng terorismo, weapons of mass destruction, at iba't ibang kalamidad. Kakayahan sa pagliligtas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong sasakyang pangsagip. Bukod pa rito, bawat opisinang panlalawigan ay magkakaroon ng operation center na nakahandang tumugon sa oras ng pangangailangan. Sa Administration and Governance, ang BFP ay nagsasagawa ng programa upang lalong mapagtibay ang katapatan at karangalan sa paglilingkod. Pagpapalaganap ng mga anti-corruption slogan. Mahigpit na pagpapatupad sa mga alituntunin ng BFP sa pagbibigay ng fire clearance at certificates. Paglalagay ng mga tamang patakaran sa pagpoproseso ng fire safety documents. Paglalagay ng internet connection sa bawat istasyon sa probinsya upang mapalawak ang pagbibigay ng impormasyon gamit ang website. Pagkakaroon ng mga programa para sa mga empleyadong nangangailangan ng karagdagang edukasyon. Alinsunod din sa RA 6975, responsibilidad ng BFP na magtatag ng mga tanggapan sa bawat rehiyon, probinsya at bayan na magpapatupad ng mga programa at mga gawain ukol sa forest fire protection and suppression. Ang BFP kasama ng Department of Environment and Natural Resources ay nagkaroon ng kasulatan para sa pagpapalawak ng kakayahan sa pangangalaga ng ating kagubatan laban sa sunog. Dahil dito, napasama ang BFP bilang isa sa kumakatawan sa ating bansa sa pagpapatupad ng ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Kasama rin ang BFP sa kasalukuyang proyekto ukol sa ASEAN Peatland Forest Project na pinondohan ng United Nations International Fund for Agricultural Development upang magbigay proteksyon sa mga peatlands sa Timog Silangang Asya. Bilang pagsuporta sa National Greening Program, ang BFP ay lumikha ng isang inisyatibo, ang Buying a Living Tree System o BLTS sa pakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources at Department of Social Welfare and Development, alinsunod sa Conditional Cash Transfer Program nito. Sa kasalukuyan, ang BFP ay mayroong isang daan at labing siyam na lisensyadong foresters at dalawang daan at siyam na putatlong BS Agriculture graduates na makakatulong upang itaguyod ang programang BLTS na alinsunod sa mithiin ng National Greening Program para maitaas ang antas ng kabuhayan. Matiyak ang pagkukunan ng sapat na pagkain, pangangalaga sa kalikasan at pagtugon sa problema ukol sa pagbabago ng klima. Sa patuloy naming pagsisikap na mapagtagumpayan na tuparin ang aming tungkulin, na maging masigasig sa pagbabahagi ng kaalaman para maiwasan ang nakamamatay na sunog at laging maging handa sa pag-akula nito. Maging sa pagbibigay serbisyo sa anumang uri ng kalamidad, pagyamanin ang kakayahan, paglingkuran ng tapat ang ating bayan at makiisa sa pamahalaan. Nananalig kami na natutupad namin ang aming misyon sa buhay. Mabuhay! Bureau of Fire Protection. Mabuhay ang Pilipinas.